ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி நம்ம கிட்ட நிறைய கிளாஸஸ் இருக்குது ஸோ என்னென்ன கிளாஸஸ்னால் இப்போ ரெண்டு கிளாஸ் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய கிளாஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்டர் பை அப்படின்றாங்க ஆர்டர் பை இதே மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் இருக்குது நான் ஒரு ஒரு சாப்டர் ரிவீலாக ரிவீலாக அந்தந்த கிளாஸஸ் நான் உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டர் பைன்றாங்க சரி ஆர்டர் பைன்ற கிளாஸ்க்கு என்ன அர்த்தம் இப்போ ஆர்டர் பைனா என்னன்னா முதல்ல ஆர்டர்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நீங்க வந்து இந்த ஆர்டர் நினைச்சுக்க கூடாது நம்ம வந்து ஒரு ரூல் போடுறோம் அந்த ஆர்டர் பண்றோம் அந்த மாதிரியான ஆர்டர் கிடையாது இது என்னன்னா ஆர்டரா அடுக்கி வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ குள்ளமா இருக்கவங்க ஃபர்ஸ்ட்டும் ஹைட்டா இருக்கவங்க செகண்டும் அப்படிலாம் நிக்க வைப்பாங்க பாத்தீங்களா ஒரு ஆர்டரா நிக்க வைங்க அந்த மாதிரியான ஆர்டர் தான் இந்த ஆர்டர் இப்போ உங்க கிட்ட வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் மட்டும் செலக்ட் பண்ண சொல்றேன் ஸோ எப்படி நீங்க செலக்ட் பண்ணுவீங்க மறுபடியும் <laughs> அவசியம் <laughs> இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா இருக்கு இந்த டேட்டால நான் டேவிட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்றேன் அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரோவா செக் பண்றீங்க இங்க டேவிட் இருக்கா டேவிட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக செக் பண்ணும்போது எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியுது இங்கே தான் டேவிட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை இதுவே ஏ டு செட் ஃபார்மேட்ல ஸோ ஏல இருக்கக்கூடிய நேம் அலெக்சாண்டர்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பில இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டி இருக்கக்கூடிய எல்லாம் தேர்ட் அப்படி வந்துச்சுன்னா நீங்க டேவிட்டை கண்டுபிடிக்கணும் வெறும் டீல இருக்கக்கூடிய ரோஸை மட்டும் செக் பண்ணா போதும் டேவிட் எங்க இருக்காருன்றது நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை இப்போ என்னவா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு களைஞ்சு களைஞ்சு கிடக்குது இங்க ஒரு பாதி அங்க ஒரு பாதி அடிக்கணும் <laughs> ஃபர்ஸ்ட் நேம் காலமாக வியூ பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எந்த காலம் கா அடிக்க வைக்க போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் காலம் அடிக்க வைக்க போகிறோம் கடைசியில் எப்போவுமே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணி ஆகணும் கோலம் கோலம் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் சூப்பர் இப்போ நான் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஒர்க் ஷீட்டில் போய்ட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நமக்கு அடிக்க வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இந்த ரிசல்ட்டையும் அந்த ரிசல்ட்டையும் நம்ம இப்போ கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்கிட்ட இதை மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் இருக்குது அப்புறம் இந்த மாதிரியான ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு இப்ப பாருங்க இந்த ரிசல்ட் உங்ககிட்ட நான் ரெண்டு ரெண்டு ரூம் சொல்றேன் இங்க ஒரு ரூம் இருக்கு இங்க ஒரு ரூம் இருக்கு இந்த ரூம்ல போயிட்டு நீங்க டேவிட்டை சர்ச் பண்றது ஈஸியா இல்ல இந்த ரூம்ல போய் டேவிட்டை சர்ச் பண்றது ஈஸியா இப்ப பாருங்க நான் இங்க இருக்கக்கூடிய டேவிட்டை சர்ச் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல நான் போய் செக் பண்ணணுமா டேவிட்டை நமக்கு ஏதாவது அவசியம் இருக்கா இல்ல நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா எங்க போய் செக் பண்ணிக்கலாம் மட்டும் அந்த ஏரியால மட்டும் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இங்க இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும் ஒரு ஒரு ரோவையும் பார்த்தாகணும் ஏன்னா டேவிட் வந்து எது உள்ள ஷஃபுல் எது உள்ள வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ உங்கள் டேட்டாவை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த கிளாஸ் யூஸ் பண்ணாலும் உங்களால் அடுக்கி வைக்க முடியும் ப்ராப்பராக அடுக்கி வைக்கணும் நீங்கள் என்ன கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும் சூப்பர் ஆர்டர் பை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களால் சூப்பராக வந்து அடுக்கி வச்சு எடுத்துக்க முடியும் டேட்டாவை அப்போது இந்த பர்பஸ்க்காக தான் இது ஆர்டர் பை யூஸ் பண்ணுறாங்க இட் ஈஸ் இட் ஈஸ் யூஸ்டு டு சார்டிங் தி ரெக்கார்ட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஆர்டர் பையை இன்னும் வித்தியாச வித்தியாசமாலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி எப்படிலாம் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ உங்களுக்கு ஒருவேளை எனக்கு வந்து எந்த ஃபார்மேட்டில் இது வந்திருக்கு இது எந்த ஃபார்மேட்டில் வந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏலேருந்து இசட் வரலையும் அந்த ஃபார்மேட்டில் வந்திருக்கு ஏ டு இசட்டில் வந்து வந்திருக்கு இப்போ எனக்கு இதுவே இசட்லேருந்து ஏக்கு போகணும்
அப்போ இது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ஆர்டர் பை கிட்ட ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இந்த ஆர்டர் பை இட் ஹேஸ் டூ ப்ராப்பர்ட்டி இட் ஹேஸ் டூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்காங்க ஒருத்தருக்கு பேர் வந்து அசெண்டிங்னு சொல்லுவாங்க அசெண்டிங்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவதாக இருக்க ஒரு பேர் வந்து டிசெண்டிங்னு சொல்லுவாங்க அசெண்டிங்னா என்ன ஏல இருந்து இசட்டுக்கு போகிறது தான் அசெண்டிங் கரெக்டுங்களா டிசெண்டிங்னா என்ன தலைக்கீழ டி இசட்டில் இருந்து ஏக்கு போகிறது தான் டிசெண்டிங் சரி இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காலம் நேம் சொல்கிறீங்கல்ல அந்த காலம் நேம்க்கு பக்கத்தில் நம்ம இதை போய் சொல்லணும் உங்களுக்கு வந்து இந்த காலம் வந்து அசெண்டிங்கில் வரணுமா டிசெண்டிங்கில் வரணுமான்ட்டு இப்போது எனக்கு வந்து இந்த காலம் வந்து டிசென் இங்கே நான் வந்து டிஇஎஸ்சி நீங்கள் அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த கீவேர்டு தான் யூஸ் பண்ணியாகணும் ஏஎஸ்சி அதுக்கப்புறம் வந்து டிசெண்டிங் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் டிஇஎஸ்சின்றதை யூஸ் பண்ணியாகும் எனக்கு இந்த காலமில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தலைக்கீழ வரணும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும் வரும்ீவர்டு <laughs> 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 ஓகே இதுவே வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஏ டு ஜெட் ஃபார்மேட்டில் வேணால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்போம்னு கேட்டிங்கன்னா ஏஎஸ்சி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் ஏஎஸ்சின்றது யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது இப்போ நான் ஏஎஸ்சி யூஸ் பண்ணி நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ ஏஎஸ்சி யூஸ் பண்ணி அசெண்டிங் யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் அதுவும் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மேலே இருக்கக்கூடிய ஆடம் அலானா தான் ஃபஸ்ட்டில் காட்டுறாரு ஸோ இதே ரிசல்ட்டு தான் இதோ இங்கே நமக்கு உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் ஆடம் அலானா தான் வந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்போது நீங்கள் இந்த ஏஎஸ்சின்றவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஏஎஸ்சின்றவர் ஆப்ஷனல் ஆப்ஷனல்னால் என்னென்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் சரி யூஸ் பண்ணலனாலும் சரி அது பை டிஃபால்ட்டாக அசெண்டிங்கில் தான் டிஸ்பிளே பண்ண போகுது யார் ஆர்டர் பை ஆர்டர் பை பை டிஃபால்ட்டாக அசெண்டிங்கில் தான் ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு டிசெண்டிங் வேணும்னா மட்டும் மேண்டேட்டரியா டிஎஸ்சி கொடுத்தாகணும் ஸோ புரியுதுங்களா ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ அசெண்டிங்னா டிசெண்டிங் நான் பார்த்துட்டோம் முதல்ல நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தது கேரக்டர் டைப் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னா என்ன முதல்ல உங்கள் டேபிளில் என்னென்ன மாதிரியான டேட்டாலாம் உள்ள வருதுன்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ எனக்கு டேபிள் இருக்கக்குள்ள எல்லா டேட்டாவையும் பார்க்கணும் அதுக்கு நான் என்ன கோடு எழுதுவேன் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேட்டாவையும் நான் பார்க்கணும் செலக்ட் செலக்ட் ஸ்டார் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயீஸ் எம்ப்ளாயீஸ் கண்ட்ரோலையும் ப்ளஸ் என்டர் பட்டனும் சேர்த்து ஒன்னா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்டர் அடிக்கிறேன் எனக்கு ஆல் காலம்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு ஓகே எனக்கு இந்த மாதிரியான டேட்டா வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டேபிள் உள்ள என்னென்ன டைப் ஆஃப் டேட்டாலாம் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் நம்பர் இருக்குங்களா டேட்டா வந்து நம்பராக இருக்கலாம் கேரக்டராக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயமா இருக்கும் சொல்லி இருந்தால் பார்த்தீங்களா இந்த டேபிள் உள்ள என்னென்ன மாதிரியான டேட்டா இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த டேபிள் உள்ள வந்து எனக்கு வந்து இது என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டா என்ன <laughs> 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 நம்பர் டைப்பில் டேட்டா பார்த்தோம் கேரக்டர் டைப்பில் டேட்டா பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து டேட்டு டைப்பில் டேட்டா பார்த்தோம் இந்த இந்த மூணு பேரில் நான் இப்போதைக்கு இந்த ஆர்டர் பையை யார்கிட்ட மட்டும் வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா கேரக்டர்கிட்ட மட்டும் தான் வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இதுவே நம்பராக இருந்தால் இந்த ஆர்டர் பை எப்படி ஒர்க் ஆகிறாரு டேட்டாக இருந்தால் இந்த ஆர்டர் பை எப்படி ஒர்க் ஆகிறாரு அப்படின்றத தான் நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம வந்து என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டான்றதை பார்த்தோம் இந்த ஆர்டர் பையில் அசெண்டிங் யூஸ் பண்ணால் நம்பருக்கு என்ன ரிசல்ட் வரப்போகுது டிசெண்டிங் யூஸ் பண்ணால் நம்பருக்கு என்ன ரிசல்ட் வரப்போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது 
ஓகே ஸோ நம்பர் டைப் ஆஃப் டேட்டா எந்த காலமில் நம்பர் டைப் ஆஃப் டேட்டா இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் அப்படியே இது ஒரு நம்பர் டைப் ஆஃப் டேட்டாவா இப்போ அப்படியே நான் இங்கே வந்து வரேன் பாருங்கள் எனக்கு வந்து சேலரின்னு ஒரு காலம் இருக்கா இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா என்ன டைப்பில் இருக்கு அதுவும் என்ன ஃபார்மட் நம்பர் ஃபார்மட் தானே ஆ இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய சேலரி எனக்கு வந்து ஆர்டர் பை ஆகி வரணும் அப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்னா இந்த காலம் யூஸ் பண்ணி ஆர்டர் பை யூஸ் பண்ணோம் எழுத போகிறோம் ஸோ எப்படி கொரிய எழுதலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நம்பர் காலம் நம்பர் காலம்னா நான் என்ன காலம் உங்களை யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன்னா சேலரி காலம் யூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் அப்போ சேலரி காலம் யூஸ் பண்ணி ஆர்டர் பை யூஸ் பண்ணி எனக்கு கொரிய எழுதி காட்டுங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சேலரி ஓகே from employees from employees ordered by order by salary super order by salary கொடுத்துட்டு கடைசி என்ன பண்ணனும் செமிகோலன் கொடுத்துறோம் செமிகோலன் இது கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ரன் பண்றேன் இப்போ நீங்க எதுவுமே கொடுக்கலனா அப்போ இந்த salary என்ன ஃபார்மட்ல வர்க் ஆவாரு அசெண்டிங்ல வர்க் ஆவாரு சோ நீங்க எதுவுமே கொடுக்கலனா அதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அசெண்டிங் அதாவது ஏன்னா அசெண்டிங் நீங்க கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலனாலும் சரி அது பை டிஃபால்ட்டா எதுல தான் ஒர்க் ஆவாரு அசெண்டிங்ல தான் ஒர்க் ஆவாரு இப்ப நான் அசெண்டிங்ல வச்சுட்டு செக் பண்றேன் இப்ப நான் ரன் பண்ண போறேன் ஓகே இப்போ நம்ம ரன் பண்ணோம்னா அசெண்டிங்காக இருந்தால் நம்பர் டைப் ஆஃப் டேட்டா எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் டைப் ஆஃப் டேட்டா நல்லா பாருங்கள் சின்ன நம்பர் இருக்கிறது டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தான் சின்னது அப்புறம் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போது சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பருக்கு போகுது கரெக்டுங்களா அப்போது நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பைய நம்பருக்கு யூஸ் பண்ணும்போது அசெண்டிங்காக இருந்தால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு லோ டு லோயஸ்ட் நம்பர்லேருந்து ஹையஸ்ட் நம்பருக்கு போகிறாரு போதுங்க புரியுதுங்களா இதுவே டிசெண்டிங்காக இருந்தால் எப்படி ஒர்க் ஆயிருப்பாரு கொரி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இல்லை கொரி சொல்லுங்க எந்த அளவுக்கு உங்களால் கொரி சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுதோ அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும்னா இன்டர்வியூவில் வந்து கொஷின் கேட்கும் போது இப் நான் அதனால தான் உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு தரையும் கொரி சொல்லுங்க கொரி சொல்லுங்கன்னு கேட்பேன் ஏன்னா இது வந்து ப்ராக்டிஸ் இப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இன்டர்வியூவில் வந்து உங்ககிட்ட வந்து கொரி வாயால் கேட்பாங்க இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன கொரி போடுவீங்கன்ட்டு நீங்கள் இப்போவே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்ல ஆரம்பிச்சிங்கன்னா டே பை டேயாக நான் வந்து நம்ம போடக்கூடிய கொரி எல்லாமே நீங்கள் வாயால் சொல்ல பழகிட்டிங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே உங்களால் ஃப்ளூயண்ட்டாக கொரி சொல்ல முடியும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட்டும் பண்ணி காட்டிட முடியும் ஸோ அதனால் கிடைக்கிற சான்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க கொரி அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ உங்களுக்கு வந்து டக்கு டக்குன்னு மைண்டில் வந்து அது ஃபிக்ஸ் ஆகும் நமக்கு என்ன கொரி வருது அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் டிசெண்டிங் யூஸ் பண்ணுறேன் டிசெண்டிங் யூஸ் பண்ணால் எப்படி வருது இருக்கிறது ஹையஸ்ட்டான சேலரி யார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அதுலேருந்து லோயஸ்ட்டான சேலரிக்கு போகுது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு போகுது அப்போது டிசெண்டிங் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஆர்டர் பை எப்படி ஒர்க் ஆகிறாரு ஹையிலேருந்து லோக்கு போகிறாரு சூப்பர் கேரக்டர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ இதுதான் நம்ம கேரக்டர்ஸ்க்கு பார்த்தது இந்த கோடை நான் அப்படியே கீழே எடுத்து போட்டுக்கிறேன் இவர் வந்து யாருனா கேரக்டருக்காக பார்த்த கோடு நம்ம கேரக்டருக்காக யூஸ் பண்ண காலம் வந்து ஃபஸ்ட் நேம் காலம் ஓகே ஸோ கேரக்டருக்கு யூஸ் பண்ணும்போது அசெண்டிங்காக இருந்தால் எப்படி ஒர்க் ஆவார் ஆர்டர் பை ஆ அதான் ஆர்டர் பை தான் எப்படி ஒர்க் ஆவார் எனக்கு <laughs> from employees from employees order by order by higher date higher date higher date super okay அது பை டிஃபால்ட்டா எங்க போகும் அசெண்டிங் மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா ஓகே மென்ஷன் பண்ணலனா அது பை டிஃபால்ட் அசெண்டிங் போகும் ஓகேங்களா இப்ப நான் அசெண்டிங் வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் 
ஓகே இப்போ நான் ஹையர் டேட்டை மட்டும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஹையர் டேட் அசெண்டிங்காக இருக்கும் போது என்னவாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு இயர் எல்லாம் எடுத்துக்குது ஸோ டூ தௌசண்ட் ஒன்று தான் இருக்கிறதுலேயே ஃபஸ்ட்டு இயர் ஸோ அதனால் அது எடுத்துக்குச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டூ தௌசண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் டூவில் மட்டுமே இவ்வளோ இயர்ஸ் இருக்குது சாரி டூ தௌசண்ட் டூவில் மட்டுமே இவ்வளோ டேட்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டூ எடுத்துக்குது அதுக்கப்புறம் யார் ஆர்டர் பண்ணுதுன்னா மந்த் ஆர்டர் பண்ணுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இயர் ஆர்டர் பண்ணுது அது உள்ள இருக்கக்கூடிய மந்த்ஸ் ஆர்டர் பண்ணுது கரெக்டுங்களா இங்கே பாருங்கள் ஆறாம் மாதம் அப்புறம் எட்டாம் மாதம் அப்புறம் பன்னெண்டாம் மாதம் இப்போ அது உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட் ஆர்டர் பண்ணுது ஸோ ஆறாம் மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய லோயஸ்ட் டேட் யாருன்னா ஏழாம் தேதி அப்புறம் எட்டாம் மாதத்தில் பது பதினாறு பதினேழு அப்புறம் பன்னெண்டாம் மாதம் ஏழு அப்போது ஆர்டர் பைய டேட் காலம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யாரை வச்சு டேட் இது பண்ணுது டேட் ஆர்டர் சாரி இயர் ஆர்டர் பை பண்ணுது அந்த இயர் உள்ள இருக்கக்கூடிய மந்த் ஆர்டர் பை பண்ணுது அந்த மந்த் உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட் ஆர்டர் பை பண்ணுது இது புரியுதுங்களா ம் புரியுது ஓகே இல்லை நீங்கள் புரிஞ்சால் மட்டும் சொல்லுங்கள் புரியலைன்னா திரும்ப சொல்லுங்கள் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் புரி புரியலைன்னா புரியுதுன்னு சொல்லிடாதீங்க கர் இக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஆ புரியுது ஓகே சரி ஓகே புரியுது ஓகே 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 அப்போ நமக்கு வந்து ஹையர் டேட்டுக்கு நமக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அசெண்டிங்கில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணால் இயரை ஃபா இயரை வச்சு ஒர்க் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு இயர் அதுக்கப்புறம் எங்கே போகுது அப்புறம் மந்த்து அதுக்கப்புறம் எங்கே போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்புறம் டேட் ஸோ என்ன ஃபார்மேட்டில் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இரு இதுவும் வந்து லோயஸ்ட் டேட்லேருந்து ஹையஸ்ட் டேட்டுக்கு போகும் ஸோ லோயஸ்ட் டேட்லேருந்து இருக்கிறதுல சின்ன சின்ன டேட் லோயஸ்ட் டேட்லேருந்து லோயஸ்ட் டேட் என்ன ஃபார்மேட்டில் போகுதுன்னா இயர் டேட் மந்த் அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் போகும் இதுவே டிசெண்டிங்கில் போனோம்னா டிசெண்டிங் வந்து ஹையஸ்ட் டேட் அதாவது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து டிசெண்டிங்கில் போட்டு காட்டிடுறேன் டிசெண்டிங்கை போ போச்சுன்னா எப்படி இருக்கும்னா இப்போ வந்து டிஎஸ்சி ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே பெரிய இயர் யாருன்னா அதாவது ரீசெண்டாக இருக்கக்கூடிய இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட் தான் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டை மட்டும் தனியாக ஃபில்டர் பண்ணிடுச்சு அது உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒன்றாம் மாதம் அது உள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்டை ஃபில்டர் பண்ணுது அப்போது இங்கே பாருங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இயர் அது பெரிய நம்பரில் இருந்து அதுக்கப்புறம் அப்படி சின்ன நம்பருக்கு போகும் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் செவன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி சின்ன நம்பருக்கு போயிட்டே இருக்கும் அப்போது லோ ஹையஸ்ட் நம்பரில் இருந்து லோயஸ்ட் நம்பருக்கு போகுது ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதுங்களா இது லோயஸ்ட் டேட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஹையஸ்ட் டேட்டுக்கு போகும் அது ஹையஸ்ட் டேட்டில் இருந்து லோயஸ்ட் டேட்டுக்கு போகும் ஸோ இப்படி தான் நமக்கு யார் ஒர்க் ஆகிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு இந்த ஆர்டர் பை ஒர்க் ஆகிறாரு ஸோ ஆர்டர் பை யூஸ் பண்ணி நம்ம மூணு டைப் ஆஃப் டேட்டாவையும் போட்டு பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதுங்களா இந்த ஆர்டர் பையில் இயர் டேட் மந்த் சாரி இயர் மந்த் டேட்டுங்கிறது நம்ம டேபிளில் இருக்கிற ஃபார்மேட்டுக்கள் பேஸ் பண்ணி அதுவே எடுத்துக்குமா இல்லை பை டிஃபால்ட்டாகவே வந்து இயரை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணிவிடும் அப்புறம் மந்த் வச்சு போகும் அப்புறம் டேட் வச்சு போகும் ஸோ டேபிளில் என்ன ஃபார்மேட் ஆஃப் டேட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இயரை வச்சு பிரிச்சிடும் ஸோ நம்மளே இப்போ வந்து பிரிக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு அப்படி தான் பிரிப்போம் டூ தௌசண்ட் ஒன்று டூ தௌசண்ட் டூவில் என்ன நடந்துச்சு டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் என்ன நடந்துச்சு அந்த மந்த் உள்ள இருக்கக்கூடியதை தனித்தனியாக பிரிப்போம் ஸோ எப்போவுமே வந்து இயரை வச்சு ஃபில்டர் பண்ணும் அப்புறம் மந்த் வச்சு போடும் அதுக்கப்புறம் டேட் வச்சு போகும் ஓகேவா இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்படி இருக்குதுன்னா இது என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி நம்ம இன்னொரு டேட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டூ தௌசண்ட் டூ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அசெண்டிங் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னா இந்த டேட் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் கரெக்டாக இந்த டேட் ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் டூ தானே ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் த்ரீ வரும் இதுவே டிசெண்டிங் பண்ணால் என்ன நடக்கும் இந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் டூ தௌசண்ட் டூ செகண்ட் இருக்கும் ஸோ ஃபார்மேட் என்ன ஃபார்மேட்டில் வேணாலும் இருக்கும் ஆனால் அது ஆர்டர் போய் எதை வச்சு பண்ணுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு இயரை வச்சு பண்ணும் அப்புறம் மந்த் வச்சு பண்ணும் அப்புறம் இது டேட்டை வச்சு பண்ணும் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அது பண்ணும் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ ஆர்டர் பை எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் 